ஹாய் எப்படி போன் நான் உங்க பிரபாகரன் ஃப்ரம் ஹை காம் டெக் இந்த வீடியோல ஒரு சில எக்ஸல் ஓரியன்டட் பேசிக் சீக்ரெட்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எக்ஸல்ல நீங்க இப்பதான் கத்துக்கிறீங்கனாலும் உங்களுக்கு எக்ஸல பத்தி ஆல்ரெடி தெரியும்னாலும் கட்டாயமா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா தான் இருக்கும் இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பார்த்து முடிக்கும் போது எக்ஸல பத்தி தெரியாதவங்க அப்படின்னா புதுசா நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சுப்பீங்க எக்ஸல பத்தி தெரியும் அப்படின்னா கூட கட்டாயம் உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் புதுசா இருந்திருக்கும் அது நீங்க கத்துருப்பீங்க ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நிறைய கான்செப்ட் பத்தி பார்க்க போறோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் எஃப் டூ எஃப் டூன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனல் கீ உங்களுடைய கீபோர்டில் இருக்கும் அதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஒருவேளை ஒரு வெப்சைட்ல இருந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் நீங்க காப்பி பண்றீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்படி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தப்பான ஃபார்மேட்ல வரும் ஆக்சுவலி உங்களுடைய எக்ஸல் உள்ள எக்ஸிஸ்டிங் ஃபார்மேட்டே வேற மாதிரி மாறிடுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி அக்கரன்ஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா காப்பி பண்ணிட்டோமா பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணி எஃப் டூன்ற அந்த ஃபங்க்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா எடிட்டபிள் மோட்ல உங்க காசர் போயிடும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வியூ இருக்கும் தென் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அழகா அந்த ஃபார்மேட் எல்லாம் இல்லாம நார்மலா டெக்ஸ்ட் மட்டும் உங்களுக்கு காப்பி ஆயிருக்கும் இது ஒரு லைனை நீங்க காப்பி பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஃப் டூன்ற கீவேர்டா தட் இஸ் எஃப் டூன்ற ஃபங்க்ஷன் கே யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஒருவேளை மல்டிபிள் லைன்ஸ் பேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிட்டேன் இங்க எஃப் டூ கொடுத்து நீங்க பேஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு செல்லிலேயே எல்லாமே பேஸ்ட் ஆகிடும் அதுவும் நமக்கு தேவையில்லாத மாதிரி இருக்கும் ரைட் அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிளிக் பண்ண உடனே பேஸ் ஸ்பெஷல்ல போயிட்டு இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் டெஸ்டினேஷன் ஃபார்மேட்டுக்கு பேஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம் பேஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்மேட்டே எதுவுமே இல்லாம ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அந்த நார்மல் டெக்ஸ்ட் மட்டும் வந்துடும் நீங்க ஃபர்தரா நீங்க உங்களுடைய எடிட்டிங் ஒர்க்கை நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டே வராம நீங்க பேஸ் பண்ணணும் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணணும்னு ஃபில் பண்ணீங்கன்னா நார்மல்னா நீங்க எஃப் டூ யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் லைனா இருக்கும்போது மல்டிபிள் லைன்ஸ் ஒரு டேபிள் மாதிரி எல்லாம் வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணலாம் பேஸ் ஸ்பெஷல்ல தட் இஸ் பேஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ல பேஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கா இதுல எந்த ஆப்ஷன் டெஸ்டினேஷன் ஃபார்மேட்டா யூஸ் பண்ணி நீங்க பேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் மட்டும் உங்களுக்கு வரும் ஃபார்மேட் எதுவுமே வராது நீங்க ஒருவேளை காப்பி பண்ண டெக்ஸ்ட பேஸ் பண்ணும்போது எஃப் டூ கொடுத்து பண்றது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல இருந்துச்சுன்னா டபுள் கிளிக் கூட நீங்க பேஸ் பண்ணலாம் டபுள் கிளிக் பண்ண உடனே எஃப் டூ கொடுத்தோன்னே என்ன ஆச்சோ அதே மாதிரி ஆயிடுச்சா தென் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ் பண்ணிட்டு இதை மட்டும் டெலிட் பண்ணிடலாம் அன்வான்டட் ஒரு ஸ்பேஸ் வந்துருச்சு டெலிட் பண்ணிட்டு டேப் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபார்மேட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு வெறும் டெக்ஸ்ட் மட்டும் பேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்க அடுத்த டிப்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேட்டஸ்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்னு ஒரு சி த்ரீல ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குதா இதுல இந்த எண்ட்ல நான் என்ன பண்ண போறேன் ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றேன் எப்படி வைக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியா அப்படின்னா அப்படியே கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா இருக்கிற டெக்ஸ்ட் எல்லாம் டெலிட் ஆயிடும் இந்த டெக்ஸ்ட் ரீப்ளேஸ் ஆயிடும் அப்படி பண்ணாம எஃப் டூன்ற ஃபங்க்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய கர்சர் வந்து உள்ள போயிடுதா எடிடபிள் மோடுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்க எங்க வேணுமோ எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேரக்டா எடிட் பண்ண கூடாது எஃப் டூ கொடுத்துட்டு எடிட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் இல்ல எஃப் டூ கொடுக்க கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா டபுள் கிளிக் பண்ணி கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல டபுள் டூ டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல நீங்க கிளிக் பண்ணி கூட எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேரக்டர் லெவல் எடிட்டிங் எடிட்டிங் பண்ணும் போது எக்ஸிஸ்டிங் செல்ல அப்படியே பண்ணாம எஃப் டூ பண்ணி பண்றது இல்லைனா இந்த மாதிரி பண்றது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படிதான் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா கேரக்டர் தட் இஸ் டெக்ஸ்ட் வைஸ் ஆர் கேரக்டர் வைஸ் ஃபார்மேட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா நார்மலாக நீங்கள் எப்படி கிளிக் பண்ணி ஃபார்மேட் பண்ணால் ஃபுல்லாக தான் செலக்ட் ஆகி ஃபார்மேட் ஆகும் இந்த எல்லாமே தான் ஃபார்மேட் ஆகும் எனக்கு இந்த பர்டிகுலராக ஆசம் ப்ரெசன்டேஷனை மட்டும் நான் ஃபார்மேட் பண்ணணும் ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எஃப் டூ நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இல்லையா அந்த எஃப் டூன்றதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கர்சர் இந்த இடத்துல உள்ள வந்துடும் ஓகே அப்போ நீங்க இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நீங்க ஈஸியா ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம்
ஓகே ஆல்ட் என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கிற கர்சர் இங்க வந்துருச்சா இப்போ நீங்க பேஸ் பண்ணி என்டர் பண்ணீங்கன்னா ஒரே செல்க்குள்ள இப்போ இந்த ரெண்டு லைனும் போயிடுச்சு இந்த லைன் நம்ம போட்டோமா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லைனையும் எஃப் கொடுத்து காப்பி பண்ணி டெலிட் பண்ணி என்டர் பண்ணிடுறேன் இந்த இடத்துல போயிட்டு காப்பி பண்ணதை ஆல்ட் என்டர் கொடுத்து கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த மாதிரி நீங்க ஒவ்வொன்றையும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் சி எஃப் டு என்டர் இல்லை இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னா இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்ல போட்டு ஆர் நோட் பேட்ல போட்டு நீ கொண்டு வரலாம் அப்படியும் பண்ணலாம் இப்போ ஃபுல்லா காப்பி பண்ணிட்டு எஃப் டு அப்படின்றதுல அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த டேபிளில் நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்க போகிறோம் இந்த டேபிளில் இருக்கிற இந்த டெக்ஸ்ட்டும் ரெட்டில் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெட்டில் உள்ள எல்லா டெக்ஸ்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டான வேறு ஒரு ஃபாண்ட்டுக்கு தட் இஸ் கலருக்கோ ஃபாண்ட்டுக்கோ மாறணும் அதான் என்னுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட் அதை நான் பண்ணணும்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செல்லாக கிளிக் பண்ணி நான் இந்த மாதிரி கலரை மாற்றலாம் இது மாதிரி நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னா கஷ்டமாக இருக்கும்ல அப்போ இது எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறது அப்படின்னா நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது பட் இந்த மெத்தட்ஸ் நீங்கள் கற்றுக்கோங்க இது நீங்கள் எங்கே வேணாலும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒரு செல்லாக கிளிக் பண்ணி பண்ணணும் பட் அதுக்கு முன்னாடி கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் அதை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டிப்புள் செலக்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் ரேண்டமாக நீங்கள் எங்கெல்லாம் கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அது குளோபலாக ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் டெலிட் கூட பண்ணிக்கலாம் சரியா கண்டு கொடுத்துடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் அப்படின்றக்கு உங்களுக்கு மல்டிபிள் செலக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கண்ட்ரோலை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா கண்ட்ரோலில் இது மாதிரி செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் குளோபலாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இன்னொரு ரெக்குவயர்மெண்ட் அதே கண்ட்ரோலை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இதில் செலக்ட் பண்ண இந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்ட் இருக்கா இதுக்கு பதிலாக நான் ஒரே டெக்ஸ்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அதாவது பிஆர்ஏபி ஏஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸு நான் என்ட்ரு பண்ணோம் ஒன்று ஒன்லி இதே தான் பண்ணணும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு இதில் டைப் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிட்டோம் செலக்ட் பண்ண உடனே டைப் பண்ணோம்னா ஏதோ ஒரு செல்ல உங்களுடைய கண்டென்ட் வந்து டைப் ஆகிட்டு இருக்குமோ அப்போ கண்ட்ரோலில் ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணுங்கள் ஓகே கண்ட்ரோலை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே டைப் பண்ணோம் டைப் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோலை ஹோல்டு பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்டர் பண்ண டெக்ஸ்ட் நீங்கள் எங்கெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிருக்கணும் அங்கெல்லாம் ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் நல்ல விஷயம் இல்லையா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்போ நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவீங்க இல்லையா அப்போ இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்ட்ரோலை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு என்டரும் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கீப் பண்ண அதே டெக்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ண எல்லா இடத்துலையும் ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் நீங்க பாக்குற இந்த டேபிள்ல கோடு அப்படின்ற ஒரு காலம் இருக்கு கோடு இதுல எல்லாம் நான் வந்து ஒரு கோடை கீ பண்ண போறேன் அந்த கோட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்மட்ல தான் இருக்கணும் ஜீரோ ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தட் மீன்ஸ் நான் ஒரு வேலை ஒன் அப்படின்னு கீ பண்ணா கூட எப்படி கீ பண்ணும் அப்படின்னா ஒன் கீ பண்ண கூடாது ஜீரோ 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 ஒன் அப்படின்னு கீ பண்ணும் பட் அந்த மாதிரி கீ பண்ணும் போது அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்லேயே வரல ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுது ஒன் அப்படின்னு மாறிடுது பட் எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபோர் டிஜிட்டில் தான் வேணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்பர் ஃபார்மேட்டில் பேசிக்காக நான் யூஸ் பண்ணணும் பட் அப்படி யூஸ் பண்ணாமல் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிங்கிள் கோட் இருக்கு இல்லையா என்ட்ரு கேக் பக்கத்தில் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஜீரோ 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 ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் கீப் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் பட் இது வந்து ஒரு பியோர் நம்பரா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் கிடையாது இது வந்து டெக்ஸ்ட்டாக மாறிடும் ஓகே ஒருவேளை இந்த இடத்துல நம்பர் தான் இருக்கணும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வேணும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நம்பர் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் பட் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டாக மாறிடும் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸல் என்ன சொல்லும் ஆமா இது டெக்ஸ்ட்ன்னு சொல்லிடும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்களா நம்பரா அப்படின்னு ந
கொடுத்துட்டு எந்த இடத்துல கஸ்டம்னு இருக்குல்ல அங்கே வந்துட்டு எவ்வளோ டிஜிட் வேணும் உங்களுக்கு ஃபோர் டிஜிட் வேணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு நீங்கள் கீப் பண்ணிட்டு ஓகே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கீப் பண்ணுற எல்லாமே ஃபோர் டிஜிட்டில் வந்துடும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கீப் பண்ணாலும் சரி ஃபைவ் ஓகே பண்ண ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ 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 டூ எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மேட்டை மெயின்டைன் ஆகும் இப்போ பாருங்களேன் இஸ் நம்பர் அப்படின்னா நம்பராக தான் இருக்கணும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆமாம் ஆமாம் நம்பராக தான் இருக்குன்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபாக்ஷன் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ நம்பர் ஃபார்மேட் மூலமாக எந்த மாதிரியான விஷயத்தை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே யூஸ்வலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே டெக்ஸ்ட்டு நம்பர் கால்குலேஷன் அப்படின்னு போர் அடிச்சு வச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸலை வந்து பேச வச்சு கேட்கலாம் ஓகே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இதில் நிறையா டெக்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் படித்து ஒரு போர் அடிக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இது எக்ஸலை பேச வச்சு நீங்கள் அதை செக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இது மாதிரி ஆப்ஷன் யூஸாக இருக்கும் என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னா பாருங்கள் இது ஆப்ஷன் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு நார்மலாக எக்ஸலில் கிடையாது இங்கே எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக இருக்காது பட் உங்களுக்கு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஆரோ தெரி தான் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் பேசிக்காக குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் அப்படின்றது உங்களுக்கு தேவையான முக்கியமான ஆப்ஷன் எல்லாம் உள்ள இருந்து அதாவது எக்ஸல்க்கு உள்ள இருந்து எடுத்து நீங்கள் இங்கே வச்சுக்கலாம் அதை அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை எடுக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் என்ன ஆப்ஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை முதல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் மோர் கமெண்ட் போனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் நிறைய கமெண்ட்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் லிமிட்டெட் மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல பாப்புலர் கமெண்ட்டுக்கு பதில் ஆல் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்படியே ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணிங்கன்னா எஸ்ன்ற கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்களேன் எஸ்ஸுக்கு வந்துருமா இங்கே ஸ்பீக் செல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை தேடுங்க ஸ்பீ எங்களுக்கு எஸ் ஸ்பீக் செல் இருக்கா இதை கிளிக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அறுவில் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அது உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லும் ஒருவேளை போர் அடிக்குது அப்படின்ற கரண்ட்ல நீங்கள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நியூ ஆப்ஷன் எல்லாம் எக்ஸல்ல ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் நொடி பாருங்க செலக்ட் மட்டும் பண்ணிட்டு ஸ்பீக்கர் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது பேச ஆரம்பிச்சிடும் range forward slash lease payments forward slash utilities postage forward slash shipping enter sir clear yes push panni paarenga இப்போ இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இந்த டேபுடைய நேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷீட் டூ பிராக்கெட்டில் டூன்னு இருக்கு ஒருவேளை இந்த நேமை நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ரீநேம் பண்ணி மாற்றுவீங்க இன்னும் ஈஸியாக பண்ணணும் அப்படின்னா டபுள் கிளிக் பண்ணி கூட என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அதை மாற்ற முடியும் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எடிட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் ஈஸியாக டைப் பண்ணி உங்களுடைய டேப் நேமை மாற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த இதை மாற்ற பாருங்க டபுள் கிளிக் பண்ணி நான் தேவையான மாதிரி மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஷீட்டை எப்படி ஈஸியாக காப்பி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த டேபிள் அப்படின்ற ஷீட்டை நான் இன்னொரு காப்பி எடுத்து அதில் ஒரு சில வேலைகளை பண்ண போகிறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேசிக்காக ஹோம் போவீங்க ஹோம் போயிட்டு ஃபார்மேட் இருக்கு இல்லையா அந்த செல்குள்ளே ஃபார்மேட்குள்ளே போவீங்க போனீங்கன்னா மூவ் ஆர் காப்பி ஷீட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு காப்பி கொடுத்துட்டு இந்த ஷீட்லேயே அதாவது இந்த ஒர்க் புக்லேயே எண்டில் போகணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஓகே பண்ணால் வைடும் ஒருவேளை மல்டிபிள் ஷீட்டில் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணுவீங்க இல்லைன்னா நியூவாக வேணும்னா கிளிக் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா நியூ ஒர்க் புக்கு இது மூவ் ஆகிடும் காப்பி ஆகிடும் பட் இதுக்குள்ளே வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கிரியேட்ட காப்பி மட்டும் கொடுத்துட்டு மூவ் டு வேணும் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு காப்பி உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகே காப்பி தான் எடுக்கணும் இல்லையா அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ ஸ்டாப் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா இன்னொரு ஷார்ட் கட் மெத்தட் இருக்குது அதையும் பார்த்துருங்க இதை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேனே டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் இதை எப்படி ஈஸியாக காப்பி எடுக்கிறேன்னு பாருங்கள் கண்ட்ரோலை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டேன் கண்ட்ரோலை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இன்னொரு காப்பி உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிடும்
நிறைய சம் இருக்கு இல்லையா சம் சம் இஃப் சம் இஃப்ஸ் ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது சம் ஓரியன்டடாக என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் உங்களுக்கு எந்த சம் எந்த ஃபார்முலா வேணுன்றதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டேப் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு அப்ளை ஆகிடும் நீங்கள் அந்த ஃபார்முலாவை நெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபார்முலா முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ஃபார்முலாவை டைப் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு அந்த என்னென்ன ஃபார்முலா லிஸ்ட் ஆகுதோ அதில் செலக்ட் பண்ணி டேப் கொடுத்தாலே நீங்கள் அந்த ஃபார்முலாவை எடுத்து அப்ளை பண்ணி நெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது எந்த லிஸ்ட் வேணுமோ அதை டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் அது அப்ளை ஆகிடும் ஸோ ஃபார்முலா கிளிக் பண்ணும்போது ஈஸியாக அந்த ஃபார்முலாவை கொண்டு வர்றதுக்கான ஆப்ஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஓகே இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு நிறையா ஹெட்டிங்ஸ் இருக்குது காலம்லேயும் ரெண்டு ஹெட்டிங் இருக்குது ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல ஃபைவ்னு ஒரு வேல்யூ கீப் பண்ணுறேன் இந்த ஃபைவ்ன்ற வேல்யூ இங்கே எல்லாமே ஃபில் ஆகணும்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நார்மலாக காப்பி பண்ணி இப்படி பேஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஓகே வேறு என்ன பண்ணுவீங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணுவீங்க இல்லைனா ட்ராக் பண்ணுவீங்க ஓகே அப்படி இல்லைனா என்ன பண்ணுவீங்க இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஃபில் போயிட்டு ஃபில் டவுன் கொடுப்பீங்க இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவீங்க பட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து கீபோர்டில் யூஸ் பண்ணுறவங்களால எப்படி இதை ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபைவ்னு நீங்கள் கீப் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கேர்சரை லெஃப்டில் மூவ் பண்ணணும் அப்புறம் கண்ட்ரோல் டவுனு டவுனில் மூவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரைட் மூவ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு அப் பண்ணிங்கன்னா இது செலக்ட் ஆகும் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிடும் என்னப்பா இவ்வளோ ஸ்டெப் பண்ணுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் கட்டாயமாக கீபோர்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு நிறைய ஷார்ட் கட் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் இதை நீங்கள் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பார்க்க டைம் ஆகும் டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் அதுக்கப்புறம் பழகிடும் இப்போ உங்களால் ஃபாஸ்ட்டாக இதை எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்தீங்களா ஈஸியாக பண்ணிவிட்டு ஸ்டெப்ஸ் அதிகம் தான் பட் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் லெஃப்ட்டு கண்ட்ரோல் டவுனு ரைட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டாப்பு கண்ட்ரோல் டி ஓகே எஸ் ஸோ ஃபில் பண்ணும்போது நிறைய மெத்தடில் எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க அந்த எல்லா மெத்தடுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு டைமில் உங்களுக்கு இந்த ஏதாவது ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் நம்ம போகலாம் ஓகே இப்போ நம்ம எப்படி ஃபில் டவுன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஃபில் ரைட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்க இதே வேல்யூ தான் இங்கேயும் வரணும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க யூஸ்வலாக இப்படி காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணுவீங்களா அது ஒரு மெத்தட் ஓகே இல்லைனா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுவீங்க ரைட் சைடில் அது வந்துடும் இல்லைனா அதே மாதிரி இங்கே ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஃபுல்லாக ஆகிடும் ஸோ இதில் எந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எனக்கு என்ன ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஃபுல்லாக நான் கண்ட்ரோலையும் ஷிஃப்டையும் ஹோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி டவுன் பண்ணிவிடுவேன் தென் ஷிஃப்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் நான் இது மாதிரி பண்ணேன் நான் செலக்ட் ஆகிடுமா தென் கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுத்துருவேன் எனக்கு என்னமோ இந்த ஆப்ஷன் தான் ஈஸியாக இருக்கும் கீபோர்ட்லேயே யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ உங்களுக்கும் எந்த ஆப்ஷன் ஈஸியாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த எல்லாமே கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் கட்டாயம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த டேபிளில் இந்த ரெண்டு காலம்லையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரேண்டமாக நம்பர் கீப் பண்ண போகிறேன் கீப் பண்ணிவிட்டு ட்ரைனிங் எடுக்க போகிறேன் இல்லைனா ஏதோ ஒரு கேல்குலேஷனுக்கு சும்மா ரேண்டமாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க யூஸ்வலாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் அது மாதிரி நிறைய நம்பர் நீங்கள் ரேண்டமாக கீப் பண்ணுவீங்க இல்லையா கீப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணிப்பீங்க இது மாதிரி சின்ன டேபிள்னா ஓகே ரைட் நீங்கள் கீப் பண்ணிக்கலாம் பட் ரொம்ப பெரிய டேபிள்னா ரொம்ப இது மாதிரி நம்ம ரேண்டம் நம்பரை கீப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது டைம் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு R A N D B E T W E E N ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ரேண்ட் பிட்வீன் அப்படின்றத நீங்கள் என்ன பண்ணணும் யூஸ் பண்ணலாம் பாட்டமில் டென் வேல்யூ வந்தால் போதும் டாப்பில் ஒரு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வரட்டும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஃபார்முலா க
எக்ஸல் ஒரு சில டைமில் கரண்ட் டேட் அண்ட் கரண்ட் டைமை நீங்கள் என்டர் பண்ண வேண்டிய ரெக்குயர்மெண்ட் வரலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் ஒன்றை வந்துட்டு டுவெல் டென்னுக்கு ஒருத்தர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு ஓகே அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டேஜை வந்துட்டு டுவெல் தேர்ட்டிக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு தென் ஒன் டுவெண்ட்டி ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி டூக்கு அடுத்த டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பண்ணதுக்கு அப்புறம் என் டைம் இப்போ நம்ம முடிக்கிறோம் அப்போ என் டைம் எப்படி என்ட்ரு பண்ணுறதுன்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமுக்கு முடிச்சிட்டாரு என்ன டேட்டில் முடிச்சிருக்காரு அப்படின்னா இந்த டேட்டில் முடிச்சிருக்காரு நான் இப்போ ரெண்டையும் ஃபாஸ்ட்டாக கீப் பண்ணேன் இல்லையா இது ஒன்று ஒன்றா என்ட்ரு பண்ணேன் ஒன் கோலன் டுவெண்ட்டி டூன் கீப் பண்ணேன் பட் இந்த இது ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் ஸோ கரண்ட் டேட்டையும் சரி கரண்ட் டைமையும் எப்படி ஈஸியாக என்ட்ரு பண்ணுறதுன்றத பாருங்கள் இப்போ இந்த எல்லா டாஸ்க்கையும் நான் கீழே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டவுன் பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துல கரண்ட் டைம் நான் என்ட்ரு பண்ணப்பேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்டையும் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு கோலை நான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் டைம் இங்கே வந்துடும் ஓகே அதே மாதிரி கண்ட்ரோலை மட்டும் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய கோலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கரண்ட் டேட் இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரியான ரெக்குயர்மெண்ட் உங்களுக்கு வரலாம் அப்போ நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி அந்த டாஸ்க்கு முடிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ உங்கள் ரெண்டு டேபிள் இருக்கு இல்லையா இந்த டேபிளை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இந்த டேபிளை ஃபுல்லாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணோம்னா யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி பண்ணுவீங்க ரைட் ஃபஸ்ட் இப்படி தான் பண்ணுவீங்க இதில் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணலாம்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா சும்மா கிளிக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே கண்ட்ரோல்லே அந்த டேபிளுக்குள்ளே கிளிக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே கண்ட்ரோல்லே கொடுத்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆகும் இந்த டேபிள் மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த டேபிளை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோலே கொடுத்தா அந்த டேபிள் மட்டும் செலக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த டேபிள் ஃபுல்லாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு வேலை ஃபார்மேட்லாம் டக்கன் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஒரு வேலை இந்த என்டையர் ஷீட்டையும் செலக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா எங்கே இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா கண்ட்ரோலே கண்ட்ரோலே ரெண்டு வாட்டி செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ என்டையர் ஷீட்டும் செலக்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி எந்த டேபிளுக்குள்ளே இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் அந்த டேபிள் செலக்ட் ஆகும் கண்ட்ரோலே கொடுத்த உடனே கண்ட்ரோலே திருப்பி கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி என்டையர் ஷீட்டுமே செலக்ட் ஆகும் ஓகே அதே மாதிரி வெளியே எங்கேயாவது அவுட் சைடில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் கண்ட்ரோல்லையே ஒரு வாட்டி கொடுத்தாலே ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்த கான்செப்டையும் விட இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் ஒரு ட்ரையங்கள் மாற்றி தெரியுது அங்கே கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்டையர் ஷீட்டும் செலக்ட் ஆகிடும் ஓகே செலக்ட் பண்ணுறதுல நிறைய மெத்தட் பார்த்துருக்கோம் ஒரு டேபிளுக்குள்ளே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோலே ஒரு வாட்டி கொடுத்தீங்கன்னா அது மட்டும் செலக்ட் ஆகும் இன்னொரு வாட்டி கண்ட்ரோலே கொடுத்தீங்கன்னா என்டையர் ஷீட்டும் செலக்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து கிளிக் பண்ணாலும் ஷீட்ஸ் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகும் அவுட் சைட் ஆஃப் எனி டேட்டா ஓகே கிளிக் பண்ணிங்க கண்ட்ரோலே கொடுத்தாலும் என்டையர் ஷீட்டும் செலக்ட் ஆகும் செலெக்ஷனில் மல்டிபிள் வே ஆஃப் செலெக்ஷனை பார்த்துருக்கோம் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் ஆகலாம் ஓகே இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்வேப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு ரெண்டு காலம் எப்படி ஸ்வேப் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல கொண்டு போகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ற இந்த நாலு காலம் இருக்கு இல்லையா இதில் இந்த டூக்கும் த்ரீக்கும் நடுவில் இந்த நான் ஃபோரை கொண்டு வரணும் அப்போ யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இதுதான் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு காலம் க்ரியேட் ஆகிடுச்சா அதுக்கப்புறம் இந்த காலமை காப்பி பண்ணி ஓகே காப்பி பண்ணி இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இதை டெலீட் பண்ணிடுவாங்க சரியா இப்படி தான் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இதை நான் அண்டூ பண்ணிடுறேன் இதை எப்படி இன்னும் ஈஸியாக பண்ணலான்றது பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஷிஃப்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்படியே ட்ராக் பண்ணி இங்கே விட்டாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்வேப் ஆகிடும் இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடாக இருக்கும் நம்புகிறேன் கட்டாயமாக அந்த ஸ்வேப் பண்ணுற ஆப்ஷனில் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அப்படியே ட்ராக் பண்ணி போடலான்னு நினச்சிங்கன்னா அது ஓவர் ஹைட் ஆகிடும் மறக்காமல் ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு ஓகே ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கொண்டு போனீங்கன்னா பாருங்களேன் இப்போ எண்டுன்றது காலமாக நான் மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் இந்த ஃபோருக்கும் தேர்டுக்கும் நடுவில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் எந்த ப்ராப்ளமும் ஆகாது ஈவன் அந்த ஃபார்முலா ஏதாவது இருந்த
ரோல இப்போ டிஃப்ரெண்டான இது பண்ணுவோமா இப்போ இதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அண்டர்லைன் அப்ளை பண்றேன் ஓகே இப்போ நான் எங்கெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி எஃப் ஃபோர் கொடுக்குறோனோ அங்கெல்லாம் அண்டர்லைன் அப்ளை ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லை அண்டர்லைன் நான் எடுத்து விடுறேன் அதே மாதிரி இங்க கிளிக் பண்ணி எடுத்து விட்டாலும் அந்த அண்டர்லைன் போக ஸோ லாஸ்டா என்ன ஆக்ஷன் பண்ணீங்களோ அதுக்கப்புறம் நீங்க எங்கெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி எஃப்ஓர் ப்ரெஸ் பண்றீங்களோ அங்கெல்லாம் அந்த லாஸ்ட் ஆக்ஷனுடைய அதே சீக்வன்ஸ் அப்ளை ஆகும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான இடங்கள் எங்கேயாவது வரும் இல்லையா அந்த இடத்துல நீங்க கட்டாயமா அந்த எஃப் ஃபோர்ன்ற கீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம இப்போ ஃபைனல் டிப்ஸ்க்கு வந்துட்டோம் ஓகே இப்போ இந்த டேபிளுக்கு மேல ஒரு காமனா ஒரு ஹெட்டிங் ஆட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது அப்ப யூஸ்வலா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு இன்சர்ட் பண்ணுவீங்களா பண்ணிட்டு இதை ஃபுல்லா மர்ஜ் பண்ணுவீங்க ரைட் மர்ஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அங்க வந்துட்டு ஹெட்டிங் சும்மா அது ஒரு டெக்ஸ்ட் கீ பண்ணி அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்டர் ஆயிரும் அப்படி கலர் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிருவீங்க ரைட் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க மர்ஜ் பண்ணீங்கன்னா உங்க டேபிள்ல நிறைய பிரச்சனை வர சான்ஸ் இருக்கு சைஸ் பண்ணும் போது இதை மூவ் பண்ணி வேற எங்கேயாவது பேஸ் பண்ணும் போது ஸோ அந்த மாதிரி அக்கரன்ஸ்ல நீங்க இந்த மாதிரி மர்ஜ் பண்றது நல்ல விஷயம் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க ஒரு ரூ ஆட் பண்றதுலாம் ஓகே ஆட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல உங்க ஹெட்டிங்க மட்டும் கீப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் வேணும்ன்றத கீப் பண்ணிட்டு இந்த இடத்த ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிட்டு மர்ஜ் பண்ணக்கூடாது செலக்ட் மட்டும் பண்ணிட்டு ஓகே ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபார்மேட் செல்ன்றதுக்குள்ள போங்க போனீங்க அப்படின்னா அலைன்மெண்ட்ல உங்களுக்கு ஹாரிசான்ல ஜென்ரல் இருக்கா இதுல சென்டர் அக்ராஸ் செலக்ஷனை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சென்டர் ஆயிடும் நீங்க என்ன கலர் வேணாலும் கொடுத்து அதை அழகா ஹெட்டிங் மாதிரி காமிச்சுக்கலாம் பட் மர்ஜ் நீங்க பண்ண மாட்டீங்க ஸோ மர்ஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றதுல அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு மர்ஜ் பண்ண அவங்களுக்கு அவ்வளோ இஷ்யூஸ் வரும் உங்க டேபிள்ல ஸோ மர்ஜ் பண்ணாமே உங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியும் போது மர்ஜ் பண்ணாமே இந்த ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட்டை முடிச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபார்மேட் பண்ணி நீங்க அழகா உங்க டேபிளை காமிச்சுக்கலாம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நீங்க ஒரு பிகினரா இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க எக்ஸல்ல லேர்ன் பண்றதுனால நீங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போற வரைக்குமே இந்த பேசிக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் நீங்க எக்ஸ்பர்ட் ஆனா கூட இந்த பேசிக் விஷயங்கள் உங்களுடைய ஒர்க்கை ரொம்ப ஃபாஸ்டா முடிச்சு கொடுக்க உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் நீங்க ஒரு ஒரு எக்ஸ்பர்டா இருந்து இந்த வீடியோல இப்படி என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்து இருந்தீங்க அப்படின்னா கட்டாயமா ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் வந்திருக்கும் அது உங்க மைண்ட்ல பதிஞ்சிருக்கும் ஓகே சோ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுடைய ஒர்க்கை ஃபாஸ்டா பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் அவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லலாம் சீவன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்